சூப்பர் ஸ்டார் தலைவர் ரஜினிகாந்த கிண்டல் செய்யும் விதமாக ஜெயம் ரவியோட கோமாளி படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்து வெளியாகிருக்கு இந்த ட்ரெய்லர் தலைவரோட ரசிகர்களை ரொம்பவே வந்து எரிச்சல் அடைய பண்ணியிருக்கு இந்த கோமாளி ட்ரெய்லர் முடிய போகும்போது தலைவர் அரசியலுக்கு ஒரு உறுதின்னு சொல்கிற அந்த வசனம் டிவியில் ஒளிபரப்பு ஆகுது கோமாவிலிருந்து மீண்டு வந்த ஜெயம் ரவி அந்த டிவியை பார்த்துட்டு யாரை ஏமாத்த பார்க்குறீங்க இது தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்த செய்தி அப்படின்னு தலைவரை வந்து கலாய்க்கிறாரு இந்த கோமாளி படத்தில் ஜெயம் ரவி இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் கோமாவிலிருந்து நினைவு திரும்புவதாக காட்டப்படுறாரு அப்படி இருக்கும்போது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதின்னு தலைவர் சொல்கிறத எப்படி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருடத்திலேயே டிவியில் ஒளிபரப்ப முடியும் இந்த படத்திற்கு தான் கோமாளின்னு பேருன்னு பார்த்தா இந்த படத்தில் நடித்த நடிகர் ஜெயம் ரவி மற்றும் இயக்குனர் எல்லாமே கோமாலே இருந்தாங்க போல் அதனால தான் இந்த மாதிரி கோமாளித்தனமான ஒரு ட்ரெய்லரை வெளியிட்டு இருக்காங்க இப்போதெல்லாம் ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று செட் பண்ணிட்டு வராங்க அதாவது இந்த சினிமா நடிகர்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் வளர்வதற்கு தலைவரோட ரெஃபரன்ஸை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் சினிமாவில் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு தலைவரையே வந்து கலாய்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுவும் அவர் அரசியலுக்கு வர அப்படின்னு சொன்ன பிறகு இவங்களோட ஆட்டம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது சமீபத்தில் சிவகார்த்திகை நடிப்பில் வெளியான மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தில் தலைவரை கலாய்ச்சாங்க அதன் பிறகு ஒரு இசை வெளியிட்டு விழாவில் ராஜ் முருகன் என்ற ஒரு இயக்குனர் யார் யாரோ சூப்பர் ஸ்டார் படம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ ஜெயம் ரவியோட கோமாளி படத்துலேயும் தலைவரை வந்து கலாய்ச்சிருக்காங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் இவங்க தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் யார் மனதையும் புண்படுத்தாமல் மற்றவங்களுக்கு அன்பை மட்டுமே கொடுத்துட்டு வர தலைவர் ரஜினிகாந்த இந்த மாதிரி கேலி கிண்டல் பண்ணவங்க எல்லாமே சினிமாவில் இருக்க இடம் தெரியாமல் போயிட்டாங்க உதாரணத்திற்கு சத்யராஜி சரத்குமார் இயக்குனர் பாரதிராஜா அமீர் இப்படின்னு ஏகப்பட்ட பேரை வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இவ்வளவு எதுக்கு கடைசியாக சிவகார்த்திகையனோட நடுப்பில் வெளியான மிஸ்டர் லோக்கல் படம் என்னாச்சு அப்படின்னே தெரியும் அந்த படம் வரலாறு காணாத விதமாக வந்து மிகப்பெரிய ஃபெயிலர் படமாக வந்து அமைஞ்சது அதே நேரத்தில் தலைவர் ரஜினியோட சினிமா மார்க்கெட் வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து விரிவடைஞ்சிட்டே போகுது தலைவர் ரஜினிகாந்த அரசியலையும் சினிமாவிலையும் கோமாளி ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் திட்டம் போடுற மாதிரி தெரியுது அவங்களோட திட்டங்களை தலைவர் ரஜினிகாந்த் வேண்டுமானாலும் மன்னிச்சு விடலாம் ஆனால் தலைவரோட ரசிகர்கள் அப்படி கிடையாது என்பதை நிரூபிக்கும் விதமாக தற்பொழுது தலைவரை பற்றி யாராவது ஏதாவது ஒன்று போட்டாங்கன்னா உடனே தங்களுடைய எதிர்ப்பை சமூக வலைத்தளங்களில் தெரிவிச்சுட்டு வராங்க சாது மிரண்டா காடு கொள்ளாது என்பாங்க இனியாவது தலைவரை பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னா யோசித்து பார்த்து சொல்லுங்கள் இல்லைனா தலைவரோட ரசிகர்களின் கோபத்திற்கு ஆளாகிடுவீங்க